السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج آپ لوگوں کو ٹائٹل اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم لوگ بات کریں گے انٹرنیشنل سٹی کے بارے میں انٹرنیشنل سٹی کیسا ایریا ہے اس میں اس ویڈیو میں آپ کو میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا چیز کی انفارمیشن میں دوں گا انٹرنیشنل سٹی میں لیونگ کاسٹ کتنی ہے کون کون سے ریسٹورنٹس ہیں اور کیا کلچر ہے بیسیکلی یہ ایریا کس طرح کا ایریا ہے ٹھیک ہے کیا یہ ایریا رہنے کے قابل ہے یا نہیں اور اوور آل جو بھی جس میں لائک پارٹ اپارٹمنٹ کس کس ٹائپ کے ہیں بیڈ اسپیسز پارٹیشن سب کچھ ڈسکس کریں گا اور ان کی کیا کیا کاسٹ ہیں تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو وداؤٹ اینی فرڈر ڈلے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آج ہم صرف انٹرنیشنل سٹی فیز ون کے بارے میں بات کریں گے سو بائی دا ورلڈ انٹرنیشنل سٹی اٹ از کلیئر دیٹ از اے کنٹری تھیم آرکیٹیکچر آف ریزیڈینسیز بیزنس اینڈ ٹورسٹ اٹریکشن اٹ واز ڈیولپ بائی نخیل ان ٹو امارات مروکو پرشیا گریس فرانس اسپین اٹلی رشیا انگلینڈ بٹ انٹرنیشنل سٹی ہیو سم ادر بلڈنگس ایز ویل لائک سی بی ڈی سپریم ریزیڈنسی انڈیگو اسپیکٹرم ایکسیٹرا اور انٹرنیشنل سٹی میں صرف ایک ہی کمرشل ٹاور ہے اور اس کا نام ہے انڈیگو ٹاور تو اب بات کرتے ہیں کہ لائک like ان کلسٹرس میں اور جو ڈفرینٹ بلڈنگس ہیں ان میں ڈفرینس کیا ہے ان کو کیوں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے فسٹ آف آل جو کلسٹرز ہیں یہ ٹوٹلی ایک ہی اسٹائل پہ ہیں لائک like ان کے آپ بیسیکلی ان کو جو کلسٹرس کو نام بھی جو دیے گئے ہیں وہ کنٹریز کے نام پہ دیے ہیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں کنٹریز کے کلچر کو ریپرزینٹ کرنا بٹ ان کلسٹرز میں مور لیس بلڈنگس کا ڈیزائن سیم ہے ٹھیک ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان بلڈنگس میں جو کلسٹرز والی بلڈنگس ہیں ان میں کوئی آپ کو اس طرح کی فیسلٹی نہیں ملتی لائک سوئمنگ پول جم اس ٹائپ کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں نہ آپ کو کورڈ پارکنگ وغیرہ ملتی ہیں اس میں وہی بلڈنگ کے باہر اوپن پارکنگ اسپیسز ہیں اور کوئی آپ کو فیسلٹی سوئمنگ پول یا جم کی نہیں ہے بٹ جو ڈفرینٹ میں نے آپ کو بلڈنگس جو بتائی ہیں جو ادر دین کلسٹرز ہیں جس میں سی بی ڈیز انڈیگو اسپیکٹرم یا سپریم ریزیڈنسیز ان بلڈنگس میں آپ کو پارکنگ بھی ملتی ہے ان بلڈنگس میں آپ کو سب سے پہلے کہ ڈفرینٹ ڈیزائن ہے یہ لائک سملر ڈیزائنس کی بلڈنگ نہیں ہے ڈفرینٹ ڈیزائنس ہے اور اس ان بلڈنگس میں آپ کو جم اور سوئمنگ پول جیسی فیسلٹیز بھی ملتی ہیں اور جو سب سے بیسٹ پارٹ انٹرنیشنل سٹی کا وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹی میں ہول پوری انٹرنیشنل سٹی میں پارکنگ بالکل فری ہے پورے دن کے لیے دبئی میں رہنے والوں کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سے آئیڈیا ہوگا کہ پارکنگ فری ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ ڈفرینٹ جو ایریاز ہیں لائک البرشا یا اور کوئی بھی ایریا ہے اس میں پارکنگ جب پیڈ ہوتی ہے تو آپ کو گاڑی کھڑی کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے اور جن کے پاس ایک سے زیادہ گاڑیاں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی مشکل ہے کیونکہ کسی بھی ایک پارکنگ زون میں آپ میکسیمم چار گھنٹے تک پارکنگ لگا سکتے ہو اس کے بعد آپ کو آپ اس زون میں پارکنگ نہیں لگا سکتے اور ڈیفینیٹلی وہ ایک کاسٹ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے تو انٹرنیشنل سٹی میں پارکنگ بالکل فری ہے چاہے وہ سی بی ڈیز بلڈنگ ہو چاہے وہ نارمل کلسٹرز بلڈنگ ہے صرف کلسٹرز میں یہ ہے کہ ان کورڈ پارکنگ ہے اور جو سی بی ڈیز ہیں ان میں کورڈ پارکنگ لائک انڈر گراؤنڈ پارکنگ یا ان کی کورڈ پارکنگ کے فیسلٹیز موجود ہیں تو اسی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل سٹی میں آپ کو کون کون سی فیسلٹیز ملتی ہیں انٹرنیشنل سٹی میں آپ کو پاکستانی انڈین عربک ہر طرح کی سپر مارکیٹس ملتی ہیں اور اسی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کے فیمس برانڈ بھی ہیں لائک پیزا ہٹ کے ایف سی مکڈونلڈس ایکسیٹرا اور یونین کاپ اور کیریفور جیسی ہائپر مارکیٹس بھی موجود ہیں اور ریسنٹلی یہاں پہ لولو ہائپر مارکیٹ بھی اوپن ہوئی ہے جو کہ بہت بڑی فیسلٹی ہے ایک بہت بڑی ہائپر مارکیٹ ہے تو میرے حساب سے ایک بہت بڑی فیسلٹی یہاں پہ لانچ ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تسجیل بھی ہے لائک آپ نے گاڑی لینی ہو یا بیچنی ہو تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے تسجیل بالکل فائیو منٹس کی ڈرائیو پر ہے اور منامہ اسٹریٹ پہ آپ کو پیٹرول پمپ بھی مل جاتا ہے اور بات کرتے ہیں مالس کی یہاں پہ سب سے بڑا جو یہاں پہ مال ہے وہ لائک ڈریگن مارٹ ہے ڈریگن مارٹ ون اینڈ ڈریگن مارٹ ٹو اور اسی کے ساتھ کچھ ہوٹلس بھی ہیں آئی تھنک وہ تھری اسٹار اور فور اسٹار ہوٹلز ہیں 
तो ड्रैगन मार्ट बहुत बड़ा एक मार, मार्ट है बेसिकली ये चाइनीज़ का है और आपको यहाँ पे दुनिया की हर तरह की चीज़ मिलती है फर्नीचर से लेके एक लाइक मोबाइल के कवर्स कपड़े जूते ईच एंड एवरीथिंग आपको ड्रैगन मार्ट में मिलती है तो अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की हर नेशनलिटी को ही अपना फूड अच्छा लगता है पसंद होता है तो और वो चाहता है कि वो जब भी लाइक like, किसी फॉरन कंट्री में हो तो उसको अपना ही टेस्ट का खाना मिले तो इंटरनेशनल सिटी में इंडियन पाकिस्तानी अरेबिक हर टाइप का खाना मिलता है आपको लाइक पाकिस्तानी प्रॉपर अथेंटिक पाकिस्तानी देसी फूड मौजूद है आप सिर्फ और लाइक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जब आप लाइक उनको कह सकते हैं ढाबा जो जैसे पाकिस्तान में ढाबे होते हैं बट दैट इज़ नॉट ढाबा है डेफिनेटली उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स लाइक उसी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके रेस्टोरेंट्स हैं बट उनका जो टेस्ट है वो सेम जो हमारे आ, पाकिस्तान में लोकल ढाबों का टेस्ट होता है वही टेस्ट है तो आ, आपको लाइक हर तरह का खाना मिलता है पाकिस्तानी ढाबे से लेके अच्छे रेस्टोरेंट्स तक का हर तरह का खाना आपको मिलता है और सेम इंडियन और अरेबिक नेशनलिटीज़ के लिए भी उनके रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं तो अब बात करते हैं आ जाते हैं हम लिविंग एक्सपेंस की कि लिविंग एक्सपेंस यहाँ पर कितना है और किस किस तरीके से आप यहाँ रह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा अपार्टमेंट्स की जो इंडिपेंडेंट uh, अपार्टमेंट्स हैं अपार्टमेंट्स में आपका चॉइसेस हैं लाइक स्टूडियो की वन बेडरूम और टू बेडरूम तो uh, कुछ बिल्डिंग्स नखील ने अभी तक अपने अंडर रखी हुई जिनकी मेंटेनेंस और रेंट uh, वगैरह के जो भी uh, काम है वो खुद वो हैंडल कर रहे हैं लेकिन कुछ बिल्डिंग्स वो नखील ने मार्केट में बेच चुके हैं और वो डिफरेंट uh, एक्सपर्ट्स की हैं कुछ लोकल्स की भी हैं तो आपके पास दो तरीके हैं या तो आप किसी से uh, किसी रियल स्टेट से जाके आप अपार्टमेंट लें या आप डायरेक्ट नखील से जाके अपार्टमेंट लें मोस्टली यहाँ पे वही वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है और बट नखील आपको कुछ उसमें फैसिलिटीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है और जो नखील की बिल्डिंग्स हैं डेफिनेटली वो बेहतर मेंटेन्ड हैं तो जो स्टूडियो की बात कर लेते हैं स्टूडियो की स्टूडियो अपार्टमेंट की प्राइस सेवनटीन है जो कि नखील रिसेंटली नखील ने प्राइस रिवाइज भी किए हैं बट पिछले लाइक जून जुलाई में नखील बड़ी अमेजिंग प्राइसेस लाया था जो कि 17,500 में वन ईयर कॉन्ट्रैक्ट प्लस वन मंथ फ्री के साथ आपको स्टूडियो अपार्टमेंट दे रहा था और लेकिन अगर हम डिफरेंट बायर ओपन मार्केट की बात कर लें तो आपको स्टूडियो की अराउंड 17 से 18,000 तक स्टूडियो मिलता है कुछ आपको फोर चेक्स में ये पेमेंट करने का मौका देते हैं कुछ सिक्स चेक में नखील सिक्स चेक की भी आपको फैसिलिटी देता है अब आते हैं वन बेडरूम पे वन बेडरूम अराउंड आपको नखील से अगर आप लेते हैं तो 22 23 का मिलता है और सेम मार्केट में भी 22 से लेकर 24,000 के दरमियान है जिसमें वन मंथ वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है और अब आए अगर हम टू बेडरूम पे तो टू बेडरूम अराउंड 25 प्लस की रेंज में आपको मिलेगा तो अब आ जाते हैं कि इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन हैं इंटरनेशनल सिटी में रहने के लिए क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हैं और उनकी सैलरीज इतनी नहीं है या या जो बैचलर्स हैं वो डेफिनेटली एक पूरा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते फैमिलीज़ वाले तो अपार्टमेंट अफोर्ड कर लेते हैं लेकिन जो बैचलर्स हैं वो अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे बेड स्पेस का भी कॉन्सेप्ट है और पार्टीशन का भी कॉन्सेप्ट है बेड स्पेस बेसिकली आपको एक अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट में चार से पाँच मैक्सिम चार तक बेड होते हैं और आपको जस्ट एक बेड मिलता है और एक कबर्ड में थोड़ी स्टोरेज मिलती है और किचन और बाथरूम शेड होता है और पार्टीशन में ये होता है कि लाइक वन बेडरूम लाइक अपार्टमेंट है तो उसमें कुछ एरिया उन लोगों ने लाइक उसमें सिर्फ एक बेड एक कबर्ड रख के उसमें वुडन की या जिप्सम की पार्टीशंस लगाई हुई होती हैं और उसमें जस्ट ये होता है कि बेड स्पेस और पार्टीशन में क्या फ़र्क है बेड स्पेस ओपन होती है और जो पार्टीशन है वो एक कवर्ड एरिया होता है सेम पार्टीशन में भी जो वॉशरूम और किचन है वो शेड होता है तो अब बात करते हैं कि बेड स्पेस और पार्टीशन की क्या क्या प्राइसेस हैं बेड स्पेस डिफरेंट टाइप्स की हैं जिसमें इसमें लाइक like, कुछ जो बेड स्पेस हैं उसमें काफ़ी बेड्स uh, होते हैं तो डेफिनेटली उसमें फिर आपको उनकी प्राइसेस कम होती हैं वो आपको सस्ती मिल जाती हैं और uh, कुछ एग्जेक्टिव बेड स्पेस हैं जिसमें uh, like, दो से तीन बंदे मैक्सिमम एक अपार्टमेंट uh, में रह रहे होते हैं तो उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती हैं बेड स्पेस अराउंड स्टार्ट हो जाती है थ्री हंड्रेड से लेके टिल बेड स्पेस जाती है 700, 800 तक डिपेंड्स के उसकी आ, अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और कितने बंदे रह रहे हैं और अगर हम पार्टीशन की बात करें तो पार्टी पार्टीशन मिनिमम भी 1000 प्लस से स्टार्ट हो रही है 
और अगेन इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं और कितने बंदे अंदर रह रहे हैं तो अब बात करते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं अगर वो स्टूडियो वगैरह रेंट पे लेने जाएं तो उसकी क्या कॉस्ट है स्टूडियो अराउंड आपको वन मंथ के लिए अगर आप देवा वगैरह के साथ लेते हैं सारे बिल्स वाईफाई वगैरह इंक्लूड करके तो अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड का मिल जाता है आपको और अगर आप वन बेडरूम लें तो वो अराउंड फोटी फाइव हंड्रेड या फाइव थाउजेंड भी डिफरेंट लाइक डिपेंड करता है कि उसकी क्या कंडीशन है या क्या क्या, क्या फैसिलिटीज़ उनके अंदर मौजूद हैं और किस तरह वो फर्निश हुआ है ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर देवा और वाई इंक्लूड हो तो तो बात करते हैं कि बस स्टेशन या मेट्रो मेट्रो तो इंटरनेशनल सिटी के करीब तरीन नहीं है लेकिन बसेस इंटरनेशनल पूरे इंटरनेशनल सिटी में चलती हैं आपको बहुत इजी एक्सेस है बसेस बस स्टॉप बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल सिटी में और उन्हीं बसेस के थ्रू आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी जा सकते हैं जो कि सेंटर पॉइंट है प्रीवियसली वो उसको राष्ट्रीय मेट्रो मेट्रो स्टेशन कहा जाता था लेकिन अब उसका नाम चेंज करके सेंटर पॉइंट कर दिए तो आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी भी इजी एक्सेस आपके पास मौजूद है जो इंटरनेशनल सिटी है वो ज़्यादा दुबई मेन लैंड से ज़्यादा दूर नहीं है और सबसे बड़ी बात शेख मोहम्मद जायद से बिल्कुल इंटरनेशनल सिटी टच है लाइक आप विद इन लेस देन फाइव मिनट्स आप शेख मोहम्मद जायद रोड पे होते हो और आप एक सेंटर पॉइंट में हो लाइक आप को शारजा या अगर आप अलबरशा की तरफ जाना जाओ तो आप बिल्कुल सेंटर में हो आपके लिए दोनों बहुत इजी एक्सेस हो सकते हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इंटरनेशनल सिटी एक अच्छी जगह है उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल सिटी एज़ कम्पेयर टू दुबई के बाकी इलाके जो अलबरशा वगैरह हो गए एज़ कम्पेयर टू उनके इंटरनेशनल सिटी बहुत चीप है और आ, एक स्टैंडर्ड भी है रहने के लाइक आप आ, कुछ डिफरेंट इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चीप तो हैं बट आप फैमिलीज़ के साथ वहाँ रह नहीं सकते या वहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है इंटरनेशनल सिटी मेरे हिसाब से एक वाद ऐसी जगह है जो आपको एक इलाका भी अच्छा है लाइक इस एरिए में आपको फील नहीं होता ऐसा कि आप कोई बहुत ही चीप इलाके में रह रहे हो और इसके साथ साथ आपको सारी फैसिलिटीज़ और सबसे बड़ी बात जो एक्सपर्ट्स के लिए कि उनको अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से उनकी हर चीज़ लाइक ग्रॉसरीज खाना फास्ट फूड सब कुछ मिलता है तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल सिटी बहुत अच्छी जगह रहने के लिए आई होप सो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आ, मेरी अदर सीरीज़ को भी लाजमी देखें करेंटली मेरे चैनल पे दो सीरीज़ चल रही हैं तो आप उनको भी लाजमी देखें मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक ये अल्लाफ़